নমস্কার সুরমা বার্তায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমি শুভ্র প্রতিম বিস্তারিত প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক আজকের সংবাদ শিরোনাম কংগ্রেসে থেকে বিজেপির দালালি শিলচরে কমলাক্ষের কুশপুত্তলিকা দাহ কংগ্রেসীদের নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সামিল আশা কর্মীরা করিমগঞ্জ লোকসভা আসন ফের পুনরুদ্ধার করবে এআইইউডিএফ দাবি যুবনেতা জহিরুল ইসলামের বিজেপি গমন বিধায়ক কমলাক্ষের হিমন্তের হাত ধরে তাসের ঘরের মতো ভাঙছি কংগ্রেস পুলিশি অভিযানে জব্দ প্রায় আঠারো হাজার বোতল ফ্যান্সি ডিল গাড়ি রেখে পলায়ন গাড়ি চালকের শিলচরে বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকাইস্তের কুশপুত্তলিকা দাহ কংগ্রেসীদের কংগ্রেস থেকে বিজেপির দালালি করলে হাত ভেঙে দেবার হুঁশিয়ারি কমলাক্ষকে বিভীষণ আখ্যা কংগ্রেসীদের উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুর কাইস্ত বিজেপি মুখী হওয়ার পর থেকেই বরাকে কংগ্রেসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ অব্যাহত আছে কমলাক্ষের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেসি সমর্থকরা বৃহস্পতিবার কমলাক্ষ দেপুর কাইস্তের কুশপুত্তলিকা দাহ করে তার বিজেপি গমনকে তীব্র সমালোচনা করেন হাতে হাতে প্লে কার্ড নিয়ে কমলাক্ষ দেপুর কাইস্ত বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে কংগ্রেসীরা দলে থেকে দলের সাথে গদ্দারি করায় কমলাক্ষকে ঘরের শত্রু বিভীষণ বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেস কর্মীরা এছাড়াও কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপির সকল দালালদের কংগ্রেসে না থেকে বিজেপিতে যোগদান করার জন্য বলেন কংগ্রেস থেকে বিজেপির দালালি করলে তাদের শক্ত হাতে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন কংগ্রেস কর্মীরা আজকে আমরা জেলা কংগ্রেস তথা বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসের শাখা সংগঠনরা মিলে আজকে আমাদের যে গাদ্দার কমলাক্ষ কুশপুতুল দাহ করেছিলাম আমরা প্রেসের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাই যে দু বছর আগে এই কংগ্রেস অফিস যে নো এন্ট্রি কেডিপি যে আন্দোলন আমরা সৃষ্টি করেছিলাম এই যুব কংগ্রেস থেকে কারণ আমরা দু বছর আগে থেকে জানতাম যে কমলাক্ষ দে প্রকাশিত বিজেপির এজেন্ট হয়ে কংগ্রেসে কাজ করে যাচ্ছিল আজকে দু বছর পরে এটা প্রমাণ হয়েছে আরও একবার আমি কংগ্রেসের মধ্যে যদি আরও এরকম কোনো এজেন্ট যদি থেকে যায় আমি ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি অতি সত্তর বিজেপিতে চলে যান তোমাদের মতো দালালদের কংগ্রেসে আর কোনো দিন স্থান দেবো না আমরা যদি দালালি করতে পেয়ে গেছি বিজেপি জয়েন করার আগে তাহলে হাত হাত পা মেরে ভেঙে সরকার করে দেব কংগ্রেস তোমাদের মতো চামচাদের নিয়ে আমরা কংগ্রেসের নেতাগিরি করি না কংগ্রেসের সংগঠন রয়েছে কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা রয়েছে কংগ্রেস সংগঠনে কংগ্রেসের নেতা বানায় চামচাদেরকে বলছি আবারও যদি কেউ চামচাগিরি করতে ইচ্ছা তারা অতি সত্য যাতে পার্টি চলে চেড়ে যায় বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে করিমগঞ্জে আন্দোলনে আশা কর্মীরা পুরো ভারত জুড়ে নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে আশা কর্মীরা পুরো ভারত ও আসামের সাথে সঙ্গতি রেখে করিমগঞ্জ জেলাতেও আশা কর্মীরা বৃহস্পতিবার আন্দোলনে বসেন এদিন বিক্ষোভ কার্যসূচির পাশাপাশি সরকার বিরোধী র্যালি করতে চেয়েছিলেন আশা কর্মীরা কিন্তু পারমিশনের দোহাই দিয়ে পুলিশ তাতে বাধার সৃষ্টি করে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আশা কর্মীরা আন্দোলন নিয়ে বামপন্থী নেতা বলেন আশা কর্মীরা চব্বিশ ঘন্টা মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকলেও সরকার তাদের ন্যায্য দাবিগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণে ব্যর্থ বিজেপি সরকার এদিন আশা কর্মীরা তাদের চাকরির সরকারিকরণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে আন্দোলনে বসেন তারা বলেন আশা কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দিলে জেলা তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে তাই সরকার তাদের দাবি না মানলে অতি সত্তর তারা সরকার বিরুদ্ধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে জানান আমরা আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের সাথে সংহতি রেখে আসামে আজকে বিভিন্ন জায়গাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন র্যালি এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে আনটিল ডেথ অনশন এই ধরনের কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার সাথে সংহতি রেখে আমরা করিমগঞ্জ জেলায়ও আসামের বিভিন্ন জায়গার মতো ভারতবর্ষের সমস্ত ভারতবর্ষ যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আমরা করিমগঞ্জ সংহতি রেখে আমরা শ্রমিক 
অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এআইটিউসির উদ্যোগে আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং আমরা ছোটোখাটো একটা র্যালি এইখান থেকে শম্ভুসাগর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম তো এইখানে পুলিশ প্রশাসন এসে বলছে যে না না আপনাদের তো র্যালির কথা এখানে নেই অথচ আমরা র্যালি আজকালকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গেলে কথা বলতে গেলেও এই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার তার জন্য মাসুল দিতে হয় দু হাজার টাকা তাদেরকে জমা দিয়ে আমরা পারমিশনের জন্য চেয়েছিলাম তো ওনারা এখন এসে বলছে না আপনাদের শুধু বসে কাঁদতে পারবেন বক্তব্য রাখতে পারবেন কিন্তু আপনারা হাঁটতে পারবেন না এই হলো হবুচণ্ড রাজা আর ওই গবুচণ্ড মন্ত্রী সরকার একবারে আ হিমাচল ভারতবর্ষ জুড়ে আজকে একটা হাহাকার তৈরি হয়েছে এই বিজেপি সরকারের আমলে আজকে মূলত আজকে অনেক সংগঠন নির্মাণ সমিতি ডোমেস্টিক ওয়ার্কার কৃষি শ্রমিক ওই কয়েকদিন আগে আমি দিল্লি থেকে এসছি হাজারে হাজারে কৃষকের সমাবেশ চলছে এখানে কৃষকদের মিনিমাম যে যেটুকু কোনো এগ্রিমেন্টে ছিল সরকার বলছিলেন মানবেন কিন্তু এখনও মানেন নাই তো যাই হোক আমার করিমগঞ্জের কথা বলছি সমস্ত আসামে বা ভারতবর্ষের মতো সমস্যা আমার করিমগঞ্জে তার থেকে আসামে আরও অনেক বেশি আপনারা এটা লক্ষণীয় ব্যাপার আশা কর্মী আশা কর্মীরা রাত্রের অন্ধকারে আজকে মুমর্ষ রুগী প্রসূতি রুগীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান ওনারা কিন্তু ওনাদের যে নানাবিধি সমস্যা সরকার মোটেই এটা মানে বারবার আবেদন নিবেদন করার পরে সেইটা সুরাহা করছেন না এখানেই শেষ নয় মিথ্যা কথা মিথ্যার পর মিথ্যা গত কয়েকদিন আগে গত তিন দিন আগে আমি দেখলাম আসামের খ্যাতিমান দলের কীর্তিমান যারা নিজেদের কীর্তি নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকেন তারা কি করেছেন কি করেন নাই এখানে এসেও দেখা যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা কিছু কথা তার উনি ব্যাপারে স্টেটমেন্ট দিলেন কি দিলেন তিনি দিয়েছেন যে আশা কর্মীদের মাসুয়ারা তিন হাজার টাকা দেওয়া হয় তাছাড়া যেগুলো টাকা আরও যারা তারা পায় মাসে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা তাদের নাকি মাস মাসে আয় তাহলে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা যদি তাদের আয় হতো তারা আজকে এই দূর দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এসে এখানে আজকে সরকারের বিরুদ্ধে আজকে স্লোগান দিত না আজকে তাদের নিরাপত্তার অভাব প্রতিনিয়ত দেখা যায় আশা কর্মীরা যখনই কোনো জায়গায় যায় তাদের উপরে বিভিন্ন রকমের আক্রমণ নেমে আসে কয়েকদিন আগে আমরা করিমগঞ্জে দেখেছি করিমগঞ্জে একটা ঘটনা ঘটেছে আশা আছে নার্স আছে আশার দায়িত্বটা কি গ্রামটাকে তাদেরকে তুলে এনে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানো তাদের দায়িত্ব তারা এখানে শেষ তারা ডাক্তার না যে অপারেশন করবেন এইখানে সম্ভবত সাম ডাক্তার বিশ্বাস তিনি ছিলেন তে তিনি ছিলেন তিনি কি করলেন বলছেন শ্বাসকষ্টতে এই পেশেন্টটা মারা গেছে আরে বাবা শ্বাসকষ্ট যদি হতো তাহলে তো তারা আইসিউতে পাঠানো যেত পারত তা তো করেন নাই আশাকে বলা হচ্ছে আশাই নাকি এর জন্য দায়ী তাহলে আজকে আশারা নিরাশা হয়ে জায়গায় জায়গায় ঘুরছে আবেদন নিবেদন করছে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন যাবে এআইইউডিএফ এর দখলে দাবি জহিরুল ইসলামের তিন দিনের করিমগঞ্জ সফর শেষে করিমগঞ্জ আসন যাবে এআইইউডিএফ দলের দখলে এমন দাবি যুবনেতা জহিরুলের জেলা এআইইউডিএফ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে এআইইউডিএফ এই কথাটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন এআইইউডিএফ যুব সংগঠনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম ওরফে বাদশা তিনি বলেন এই তিন দিনের করিমগঞ্জ সফরে এসে তিনি বিভিন্ন কর্মী সভা তথা নির্বাচনী সভায় মিলিত হয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবার করিমগঞ্জের ভোটাররা ফের একবার এআইইউডিএফের প্রার্থীকে নিজেদের প্রতিনিধি করে দিল্লি পাঠাতে চাইছেন এদিন জেলা সভাপতি সহ বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মী এবং করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের দলীয় টিকেট প্রত্যাশী যথাক্রমে শাহাবুল ইসলাম চৌধুরী পারুল এবং কে এম বাহারুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে অতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই কথাগুলো তিনি বলেন 
তাছাড়া এদিন তিনি কমলাক্ষ দেবপুরকাইস্তের বিজেপি সমর্থনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে খুবের সঙ্গে কংগ্রেস এবং বিজেপিকে মুদ্রার এপিট ওপিট বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি আরও বলেন লোকসভা নির্বাচনের আগ মুহূর্তে কংগ্রেসের দুই বিধায়ক বিজেপি সমর্থনের ফলে কংগ্রেস দল সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে যার ফলে এআইইউডিএফ এবার ফের তাদের হারানো জমি করিমগঞ্জ লোকসভা আসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে এআইইউডিএফ থেকে কাকে প্রার্থী করা হবে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন শাহবুল ইসলাম চৌধুরী এবং বাহারুল ইসলামের মধ্যে কাউকে প্রার্থী করবে তাদের দল এই কথাগুলো বলার পাশাপাশি জহিরুল ইসলাম এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতাদের বেশ সমালোচনা করতে দেখা গেছে অন্যদিকে জহিরুল ইসলাম এদিন দুজন টিকেট প্রত্যাশীর নাম উল্লেখ করলেও সাধারণ ভোটারদের কাছে শাহবুল ইসলাম চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা হলেও বেশি রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই তবে এআইইউডিএফ দল কাকে প্রার্থী করবে সেটাই হবে পরবর্তীকালে লক্ষণীয় বিষয় আজি তিন দিন ধরে করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন বিধানসভা সমিত আমি দলীয় কার্যসূচী লো ঘুরা ফুরা করে আসো বিভিন্ন কর্মী সভা আর বিভিন্ন জনসভাও সম্বোধন করছো কর্মী সকল মনের বুঝ লো আর আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন ল পেল আমার যদি রণনীতি আমি কি রণনীতি গ্রহণ করি কেন করি এই সকল কথা বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে কিছু দিক নির্দেশনা কিছু অভাব অভিযোগ শুনা আর সেইব সমাধান করা আর করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির ভিতর যুক্ত বিধানসভা সমিত আমি জনসভা সম্বোধন করছো তার মূলতে হল পাবলিক পালস কি আছে এই সকল বস্তু আমি চোৱা চিতা আমি এই গোটেইখিনি আজি কেবাখনো তিনদিন ধরে কেবাখনো জনসভা করার পিছত সাধারণ রাইজর লগত মত বিনিময় করার পিছত মনের বতরা লোয়ার পিছত এই কথাটা ক্লিয়ারভাবে আজি কবর কারণে ভাল লাগিছে যে আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচন এই লোকসভা নির্বাচন করিমগঞ্জ সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি আগতো আমার দখলত আসিল আর এইবার হান্ড্রেড এন্ড টেন পার্সেন্ট আমার দখলত আহিব এই বিশ্বাস আমার মনের মজত জাগিছে যে মানুষের যেহেতু বুঝি পাইছে মানুষের যেহেতু কংগ্রেসক ভোট দিয়ে লাভ নাই বলে গম পাই গেছে গতি গোটে মানুষ আজ বহু কংগ্রেসি মানুষ আমার যোগাযোগ করেছে খুব কম দিনের ভিতর জেলা সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্ব গোটেই লোকসভা সমিত আপনাদের চাই থাকিব বহু বাঘা বাঘা কংগ্রেসি নেতা খুব কম দিনের ভিতর আমার দল জয়েন করে গেছে আর ই এক স্পষ্ট বার্তা বহন করে জনগত সময়ত এই করিমগঞ্জ লোকসভা সমিত বিগত সময় যে আমার এম পি আসে অনাগত সময়তো আমি করিমগঞ্জ লোকসভা সমিরপর আমার এম পি জিকিবর কারণে সক্ষম হয়ে আছো কমলাক্ষ দেব প্রকাশ্য আর বসন্ত দাস বসন্ত দাস বার মঙ্গলদৈ সমির বিধায়ক কিন্তু বরাকর একমাত্র কংগ্রেসি বিধায়ক আজি কংগ্রেস হেরি বিজেপি লোকে গুছি গতি যুদ্ধ আগতেই ছত্রভঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ দিছে আর এওলকর বিজেপি গমনে এই কথাটা রাইজক ক্লিয়ারভাবে মেসেজ দিয়ে যে কংগ্রেসর বহু নেতা বিধায়ক যিয়ে উপরে গান্ধী টুপি পিঁধে আর ভিতরে নাথুরামর ছবি লো ঘুরে এই কথাটা মানুষে গম পাই গেছে নামত কংগ্রেসর গান্ধী টুপি মাথাত পিঁধে কিন্তু ভিতর যদি চা যায় নাথুরাম ছবি বুকর মাজত লো ঘুরি ফুরে সেই হয়ে আছে যা বিধানসভা নির্বাচনের পিছরপর কেবাজনও কংগ্রেসি বিধায়ক বিজেপি গে পেলা সমর্থন দিয়ে আছে অর্থাৎ বিজেপি আর কংগ্রেস ইটু মুদ্রার ইপিঠি আর সিপিঠি কংগ্রেসে বিজেপির বিরোধিতা করে পেলায় বা বিজেপির বিকল্প বলে সাধারণ মানুষের ভোট লয় আর সেই মানুষখিন পিছর পর্যায়ত বিক্রে করে ঠগাই পেলায় বিজেপি লোক গুছি গতি এটা সাধারণ মানুষে এই সিদ্ধান্ত লোসে যে কংগ্রেসে যেহেতু বিজেপির লগত আপোজ করে দিয়ে কংগ্রেসে মিছা কথা কয়ে আমার ভোটবুর লো পেলায় গিয়ে পেলায় আক বিজেপি দিয়ে যেহেতু শরণ লয় তাতক ভাল যে এআইডিএফ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব যিয়ে সর্বসাধারণ খাটি খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কথা কয় তোলকর সমস্যার কথা কথাব তুলে ধরে বিধানসভা দিল্লির পার্লিয়ামেন্টত সমানে এআইডিএফ দলের বিধায়ক এআইডিএফ দলের সাংসদে এই মানুষের অধিকারের কথা কয় আর এওলকর সমস্যার সমাধান সূত্র বিচারে গতি 
অসমৰ সাধাৰণ শ্রমজীবী খাতি খোৱা মানুহে অসমৰ তিনিটা লোকসভা সমষ্টি বিশেষকে করিমগঞ্জ ধুবুৰী আৰু নগাঁও এই তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত মৌলানা আজমল সাহাবৰ দলৰ এ আই ডি এফ দলৰ তিনিজন ব্যক্তিক এইবাৰ পাৰ্লামেণ্টত পঠাব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাৱে উমান দিছে বিজেপি যাত্রা বিধায়ক কমলাক্ষের কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ বিরোধী রাজনীতির অতি পরিচিত মুখ কমলাক্ষ দেবুরকাইস্তের দীর্ঘদিন থেকেই বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরকাইস্তের বিজেপি গমন নিয়ে নানান জল্পনা কল্পনা চলে আসছিল বিভিন্ন সময় তা প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ সিএম ভিজিলেন্সের সম্মুখীন হতে হয়েছে এই বিধায়ককে হঠাৎ করে সোমবার সকাল থেকে তার বিজেপি গমন নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয় দিশপুরে মঙ্গলবার সরস্বতী পুজোর দিন কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি নিজ সমর্থন জানান তিনি তার বিজেপিতে যোগদান এখন শুধু মাত্র সময়ের অপেক্ষা এখন আর জলের মতোই স্পষ্ট যে তিনি বিজেপিতে যাচ্ছেন এদিকে কমলাক্ষ বিজেপিতে আসলে বর্তমান বিজেপি নেতাদের মধ্যে যে ক্ষমতা নিয়ে লড়াই থাকবে তাও আজ করা যাচ্ছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট টানতে তাহলে কি কমলাক্ষ দেবপুরকাইস্ত দিয়েই বাজি ধরছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কমলাক্ষ দেবপুরকাইস্তের বিজেপি গমন নিয়ে পুজোর দিনেও রাজনৈতিক চাপানুতর বিরাজ করছে করিমগঞ্জের অসম ত্রিপুরা সীমান্তের চুড়াইবাড়িতে জব্দ বৃহৎ পরিমাণের নিষিদ্ধ কপসিরাফ পাথর বয়ে নিয়ে আসা ট্রাকে করে কপসিরাফ পাচারের চেষ্টা গোপন খবরের উপর ভিত্তি করে চুড়াইবালি পুলিশ এস টোয়েন্টি ফোর এসি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো নম্বরের একটি গাড়িতে তল্লাশি শুরু করে গাড়ি চালক অবশ্য পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই গাড়ি ছেড়ে পলায়ন করে পুলিশ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সতেরো হাজার আটশো বোতল ফ্যান্সিডিল উদ্ধার করে জব্দ হওয়া ফ্যান্সিডুলগুলোর বাজার মূল্য দেড় কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে উল্লেখযোগ্য যে বহুদিন থেকে পাথর নিয়ে আসা গাড়ি করে নেশা সামগ্রী পাচারের অভিযোগ ছিল অবশেষে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে বৃহৎ সফলতা অর্জন করে আপনার পাত্র করিওয়া এখন গাড়ি আমি ইয়াত ডিটেন করেছিল গাড়িখনের নাম্বার হয়েছে এ এস টু এইট এ সি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো আর গাড়িখন আমি ভালদরে চেক করার পিছত দেখা পালো যে গাড়ির আমার পাত্রর ভিতর আপনার কপ সিরাপ টোটেল আপনার ওয়ান সেভেন্টি এইট কার্টুন আমি রিকভারি করছো টোটেল হয়েছে আপনার সেভেন্টিন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড বটলস কপ সিরাপ রিকভার করছো টেপিকর টেপিকল অফ জাম আসলে এই সুযোগ লোক ড্রাইভারজন পলাইছে আমি ড্রাইভারজনের হেফ্টি রান করার কারণে এটা চেষ্টা করে আসো বজার মূল্য এপ্রক্স আপনার এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন আবার রোড আসাম সেভেন ডাবল এইট সেভেন ডাবল টু আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ উচ্চ ও গুণগত মানের শিক্ষা পরিষেবা নিয়ে করিমগঞ্জে যাত্রা শুরু করল প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির আপনি কি আপনার বাচ্চার পড়াশোনা নিয়ে চিন্তায় আছেন এবার আপনাদের চিন্তা দূর করতে গুণগত শিক্ষা নিয়ে করিমগঞ্জে যাত্রা শুরু করল প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির প্রথমবারের মতো টাটা ক্লাস এইজের মাধ্যমে স্মার্ট ক্লাসের সুবিধা নিয়ে এসেছে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির আঠেরো ডিসেম্বর থেকে সোম থেকে শনিবার সকাল নটা ত্রিশ ঘটিকা থেকে দু ঘটিকা অবধি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে ভর্তি ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন আমাদের ঠিকানা আজাদ সাগর রোড করিমগঞ্জ যোগাযোগ নম্বর সেভেন আপনি ঘর বানিয়েছেন ঘরের রং নিয়ে চিন্তা করছেন চিন্তার দিন শেষ করিমগঞ্জের মিশিতা পেইন্টস ডিউলাক্স কোম্পানির বিভিন্ন রকমের রঙের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হল বিশ্বাসের অপর নাম ডিউলাক্স লেটস কালার উইথ ডিউলাক্স আমাদের ঠিকানা স্টেশন রোড করিমগঞ্জ বিশাল মেগা মার্টের সম্মুখে যোগাযোগ নম্বর নাইন 
বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলস এর সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে আমাদের ঠিকানা চমরাজ প্লাজা নিয়ার বিশাল মেগামার্ট স্টেশন রোড করিমগঞ্জ মোবাইল নাইন ওয়ান জিরো ওয়ান এইট জিরো ডাবল ফাইভ থ্রি জিরো ডাবল নাইন ফাইভ ডাবল সেভেন জিরো নাইন সেভেন এইট ফোর আপনি কি শ্বাসকষ্ট বুকে ব্যথা পিঠে ও কমরে যন্ত্রণা হাতে পায়ে ঝিনঝিন করা মাথা ব্যথা সহ হার্ট বাইপাস সার্জারি কিডনি জনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন তাহলে আর চিন্তা নেই এবার থেকে করিমগঞ্জের নিউ লাইফলাইন হসপিটাল এ আইসন্দ্রা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গুহাটির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন বারো মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর সিমরনজিৎ সিং চোদ্দ মার্চ রোগী দেখবেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর আদিত্য ভাস্কর পনেরো এবং ১৬ মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর বি শ্রী হর্ষা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন আমাদের ঠিকানা নিউ লাইফলাইন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন সেভেন থ্রি ডাবল নাইন ওয়ান নাইন ফাইভ থ্রি নাইন ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন ডাবল এইট জিরো সিক্স এইট নাইন সিক্স নাইন এইট ফাইভ ফোর ওয়ান থ্রি ফাইভ ফোর সেভেন জিরো আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ করিমগঞ্জে এই প্রথম থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের সুবিধা নিয়ে এলো করিমগঞ্জ হেলথ সিটি বনমালী রোড করিমগঞ্জ পুরো শরীর থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন টেলিফোন জিরো মোবাইল নাইন সিক্স সেভেন এইট জিরো থ্রি থ্রি জিরো ফোর সেভেন করিমগঞ্জ হেলথ সিটি বনমালী রোড করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত शनिवार रुगी देखें रही शिशु रोग विशेषज्ञ डर गुलजार हुसैन আপনি কি প্যাট সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন চিন্তার দিন শেষ কলকাতা বিখ্যাত গ্যাস্ট্রো সুপার স্পেশালিস্ট ডক্টর প্রশান্ত দেবনাথ রোগী দেখতে আসছেন জীবনজ্যোতি হসপিটালে লিভারের সমস্যা অ্যাসিডিটি বদহজম জন্ডিস প্যাটে ব্যথা 
গ্যাসের সমস্যা পেত্তথলিতে পাথর অশ্বরোগ প্যান্ট্রিয়াটাইটিস সহ অন্যান্য প্যাটের সমস্যা দূরীকরণে জীবনজ্যোতি হাসপাতালে কলকাতা বিখ্যাত মেডিকা সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালের ডাক্তার প্রশান্ত দেবনাথ আগামী তেরোই ফেব্রুয়ারি রোগী দেখবেন আমাদের ঠিকানা জীবনজ্যোতি হসপিটাল নিলামবাজার দুর্গানগর রোড দাসগ্রাম করিমগঞ্জ আসাম রোগী দেখার তারিখ তেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ বুকিংয়ের জন্য আজই যোগাযোগ করুন সেভেন সিক্স থ্রি সেভেন জিরো সিক্স টু নাইন ফাইভ ফোর এবং সেভেন সিক্স থ্রি সেভেন জিরো সিক্স টু নাইন ফাইভ ফাইভ এই দুটি নাম্বারে সুরমা বার্তা আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে একই সময়ে একই চ্যানেলে নমস্কার